Hi this is Santosh welcome to English Abaka namba ini class 10 state board book la irukka koodiya first unit la irukka koodiya supplementary ana the tempest story dhaan paaka porom idu originala shakespeare elidirundha story dhaan idha vande namba charles lamb enna pandraaru tales from shakespeare appdin solittu chinna kolangalukaga ivar vande story short story mari make panni elidraaru tales from shakespeare nu elidirukka koodiya book la irundhu extract panna oru story dhaan indha story odiya concept enna nu paathina idhu namba shakespeare elidirundha one of the purely fictional story idhu edhume vande unma kedaiyadhu so ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> world one of the greatest writer in english literature abindra mari or name ivum ange irukkar charles lamb he was born on 10th february 1775 and died on 27th december 1834 he died at the age of 59 he was an english essayist poet nama charles lamb um avrudeya sister mary lamb um rendu perum sendu da vandu the tales from shakespeare abindra oru book ready pandranga kolangalukaga shakespeare story a short story madri in the year 1764 to 1847 very vaanga in the tempest story abbe oru movie madri பதறலாம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு மோட்டிவேஷனலா இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ பண்றதுக்கு அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்தாலுமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நம்மளுடைய இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் கொடுத்திருக்கேன் அதுல உங்க சஜஷனை சொல்லுங்க கமெண்ட்லயே உங்க வேல்யூபலான கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க சரி வாங்க இப்ப இந்த ஸ்டோரி அப்படியே ஒரு மூவி மாதிரி பதறலாம் இந்த ஸ்டோரியில இருக்க கூடிய முக்கியமான கரெக்டர்ஸ் ஒரு தடவை பார்த்துட்டீங்கனா அதுக்கு அடுத்து இந்த ஸ்டோரி ரொம்பவே கிளியரா இருக்கும் பிராஸ்பரோ இந்த பிராஸ்பரோ யாருன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர்தான் வந்து ப்ரோடோகனிஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டோரி இவர் யாருன்றத வந்து ஸ்டோரியில பார்த்திரலாம் இவருடைய பொண்ணு மிராண்டா அதுக்கு அடுத்து வந்து ஏரியல் ஏரியல்ன்றது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆவி மாதிரி வெச்சுக்கோங்க இது ஒரு நல்ல ஆவி ஏரியல்ன்றவங்க நெக்ஸ்ட் கரெக்டர் காலிபன் காலிபன் வந்து இவங்க ஒரு ஐலண்ட்ல இருப்பாங்க அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு விட்ச் உடைய பையன் தான் காலிபன் நெக்ஸ்ட் சைகோரக்ஸ்ன்ற கரெக்டர் இந்த சைகோரக்ஸ் யாரனு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காலிபன் இருக்கானே அவனுடைய அம்மா தான் இவங்க வந்து ஒரு விட்ச் அதாவது ஒரு சூனியக்காரி and நெக்ஸ்ட் கரெக்டர் ஆண்டனியோ ஆண்டனியோ யாரனு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராஸ்பரோ இருக்கார் இல்லையா அவருடைய தம்பி தான் இந்த ஆண்டனியோ நெக்ஸ்ட் இவருடைய நேம் சொல்லல இவரே வந்து கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸ் அப்படிங்கறத தான் சொல்வாங்க சோ இவரே வந்து கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸ் நே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருடைய பையன் ஃபெர்டினண்ட் and one more முக்கியமான கரெக்டர் கான்சாலோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிராஸ்பரோ இருக்கார் இல்லையா அவர் இருக்க கூடிய कंट्रीல இவர் ஒரு मिनिस्टर சரி இந்த கரெக்டர் ஓரளவுக்கு உங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த ஸ்டோரிக்கு போகும்போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியவே புரியும் இந்த ஸ்டோரி உண்மையிலே வேற லெவல்ல இருக்கும் just நீங்க வந்து லிசன் பண்ணுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த ஸ்டோரி ரொம்ப பிடிக்கும் நான் நம்புறேன் இந்த கதையோட ஸ்டார்டிங் சீன்ல ஸ்டோரி வந்து ஒரு ஐலாண்ட்ல தான் ஆரம்பிக்குது ஒரு தீவுல நம்மளுடைய கதையோட ஹீரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஓல்ட் மேன் நேம் பிராஸ்பரோ அவரும் அவருடைய பியூட்டிஃபுல் டாட்டர் மிரண்டா இவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் இந்த ஐலாண்ட்ல இருக்காங்க இந்த ஐலாண்டுக்கு ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்துட்டாங்க கிட்டத்தட்ட மிரண்டா ரொம்ப குழந்தையா இருக்கும் போதே வந்துட்டா சோ அவளுக்கு வந்து அவங்க அப்பாவை தவிர்த்து வேற ஹியூமன்ஸையே பார்த்தது இல்ல அந்த வயசுல வந்துட்டா நம்ம மிரண்டாவுக்கு அவங்க அந்த ஐலாண்ட்லயே வந்து ஒரு கேவுக்குள்ள தான் இவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அந்த கேவியே வந்து பாத்தீங்கன்னா செவரல் அபார்ட்மெண்டா வந்து டிவைட் பண்ணி வச்சுக்கிறாரு நம்ம பிராஸ்பரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா மேஜிக் தெரியும் <laughs> 
மேஜிக் பவரை யூஸ் பண்ணி அங்க இருக்கக்கூடிய நிறைய ஸ்பிரிட்ஸ் வந்து நம்ம ப்ராஸ்பர் வந்து ரிலீஸ் பண்றாரு நல்ல ஆவிகளை மட்டும் அதுல ஒன் ஆஃப் தீஃப் ஸ்பிரிட் யாருன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏரியல் சோ அந்த ஆவியையும் வந்து நம்மளோட ப்ராஸ்பர வந்து ரிலீஸ் பண்றாரு ஏரியல் ஆவிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து ஹாப்பி ஆயிடுது ஏன்னா வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா இந்த ஏரியல் என்ன பண்றாரு கேலிபன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க ஒரு மான்ஸ்டர் இருக்கு இந்த கேலிபன் மான்ஸ்டர் யாருன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சைக்ரோக்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அந்த விழிச்சு இருந்தாங்க இல்லையா அவங்களுடைய பையன் தான் இந்த கேலிபன் சோ அதனால இந்த ஏரியலுக்கு அவங்க ஏரியல வந்து யாரு சிறை பிடிச்சி வச்சிருப்பானா இந்த சைக்ரோக்ஸ் தான் சோ அதனால வந்து ஏரியலுக்கு வந்து சைக்ரோக்ஸ பிடிக்காததால அவங்களுடைய பையன் கேலிபனை போட்டு டார்ச்சல் பண்ணுவான் நிறைய வேலை ஸ்லேவ்ஸ் மாதிரி எடுத்துருவா லேபர்ஸ் ஒர்க் எல்லாத்தையுமே வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து கேலிபன் தலையிலே கட்டுவாங்க சோ அதனால வந்து ஏரியல் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா வேலையுமே கேலிபனை வச்சே வாங்கிக்கும் இப்படியே நாட்கள் போயிட்டு இருக்கு இப்போ அங்க இருக்கக்கூடிய சீல வந்து ஒரு ஷேப் வந்துட்டு இருக்கு நம்ம ப்ராஸ்பரோ எந்த அளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான பர்சன் பாத்தீங்கன்னா அவரு அவர் பிடிச்சு வச்சிருந்த கூடிய அந்த ஆவிகள் அதாவது அந்த ஸ்பிரிட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அவங்களால வந்து பாத்தீங்கன்னா விண்ட் அண்ட் வேவ்ஸ் கூட கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா சோ அவங்களுடைய ஹெல்ப்போட நம்ம நம்ம ப்ராஸ்பரோ என்ன பண்றாரு அந்த சீல வரக்கூடிய ஷிப்ப வந்து என்ன பண்றாரு அந்த மேஜிக் யூஸ் பண்ணி அப்படியே வந்து ஒரு ஸ்ட்ராம் வந்து கிரியேட் பண்றாரு பயங்கரமான ஸ்ட்ராம வந்து கிரியேட் பண்றாரு ப்ராஸ்பரோடைய டாட்டர் மெரண்டாவும் அங்க வராங்க அவங்க வந்து என்ன ஆச்சுப்பா அப்படின்னு அவங்க கேட்கும் பொழுது ப்ராஸ்பரோ அப்பதான் சொல்றாரு அந்த ஷிப்ல வந்து லிவிங் பீங்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு உடனே நம்ம மெரண்டா ஷாக் ஆயிடுறாங்க ஏன்பா இப்படி பண்றீங்க இந்த மாதிரி நீங்க ஸ்ட்ராம் வந்து டிரெட்ஃபுல் ஸ்ட்ராம் அதாவது ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஸ்ட்ராம் உருவாக்குறதால அங்க இருக்கக்கூடிய போட்டே உடஞ்சி அங்க இருக்கிற மக்கள் எல்லாமே இறந்து போயிடுவாங்க இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப பயந்துட்டே சொல்றாங்க ப்ராஸ்பரோ என்ன சொல்றாரு மிரண்டா நீ அவ்வளவு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அந்த போட்ல இருக்கவங்களுக்கு யாருக்குமே எதுவுமே ஆக கூடாதுன்னு எந்த ஒரு ஆபத்தும் வராது நீ கவலையே படாத நான் ஏன் அந்த மாதிரி வந்து ஸ்ட்ராங் கிரியேட் பண்ணா உன்னுடைய நல்லது தான் ஐடியர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா நம்ம எப்போ இந்த ஐலாண்டுக்கு வந்தோம் அப்படின்றது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா கண்டிப்பா உனக்கு ஞாபகம் இருக்காது ஏன்னா உனக்கு அப்போ வந்து மூணு வயசு தான் அப்படின்னு நம்ம ப்ராஸ்பரோ சொல்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப ஒரு பிளாஷ்பேக் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாரு நம்ம ப்ராஸ்பரோ டுவெல் இயர்ஸ் முன்னாடி நம்ம ப்ராஸ்பரோ வந்து பாத்தீங்கன்னா மெல்லன்ல வந்து ஒரு டியூகா இருக்காரு அதாவது மெல்லன் அப்படின்ற ஒரு ஊர்ல வந்து இவர் வந்து ஒரு கிங்கா இருக்காரு இவருடைய ஒரே வாரிசான இவங்களுடைய டாட்டர் மிரண்டா அவங்க மட்டும் இந்த மெல்லன் கே வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பிரின்சஸ் அப்படின்றத சொல்றாரு இவருக்கு வந்து ஒரு தம்பி இருக்காரு எங்கர் பிரதர் அவருடைய நேம் ஆண்டனியோ நான் என்னுடைய தம்பி ஆண்டனியோ வந்து ரொம்பவே நம்பன அவன் என்ன பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய பொசிஷன்ஸ் என்னுடைய பவர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா டேக் ஓவர் பண்ணா பட் நான் கொடுத்த பவர் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை அவன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்னையே ஏமாத்தி அவன் வந்து பாப்புலரா எல்லாத்தையும் வந்து அவன் கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டான் கடைசியில அவனுடைய பேட் நேச்சர் அவனுடைய ஆம்பிஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கிங்டமே வந்து கைப்பற்றது தான் சோ அதுக்காக அவன் என்ன பண்ணா என்னுடைய எனிமையான கிங் ஆஃப் நேபிள்ஸோட கை கொடுத்துட்டு என்னையே வந்து கடைசியில வந்து ஏமாத்திட்டான் அப்படின்றத வந்து நம்ம ப்ராஸ்பரோ வந்து அவங்களுடைய பொன் மிரண்டா கிட்ட சொல்றாரு உடனே மிரண்டா என்ன கேக்குறாங்க ஏன்பா அவர் நம்மள வந்து கொலை பண்ணல நம்மள வந்து சாகடிச்சிருக்கலாமே ஏன் ஒரு சாகடிக்காம விட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க மை சைல் அவங்களுக்கு என்ன சாவடிக்கிற அளவுக்கு எல்லாம் தைரியம் கிடையாது அது மட்டும் இல்லாம மில்லன்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாருக்குமே என்ன வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும் என்ன சாகடிச்சா ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை வரும் ஆண்டனியோக்கு தெரியும் சோ அதனால வந்து அத அவன் பண்ணல அதுக்கு பதிலாக ஆண்டனியோ என்ன பண்ணானா நம்மள வந்து ஒரு ஷிப்ல வந்து ஏத்திட்டு ஒரு இடத்துக்கு போனா அங்க போய் அங்க ஒரு சின்ன போட்ல வந்து நம்மள வந்து தள்ளி விட்டுட்டான் அந்த போட்ல வந்து ப்ராப்பரான சேல் இல்ல மேஸ்ட் இல்ல எதுவுமே கிடையாது சோ அதோட நம்ம இறந்து போயிடுவோம் அப்படின்றத நினைச்சிட்டு அவன் அங்க இருந்து போயிட்டான் பட் என்ன நடந்ததுன்னா கடவுளுடைய கிரேஸால என்னுடைய மினிஸ்டர் ஒரு கான்சவலோ அப்படின்ற ஒருத்தவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் ரொம்பவே நல்லவர் ரொம்ப கைண்ட் ஹார்ட் பர்சன் அவருக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு அந்த போட்ல வந்து வாட்டர் ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து மறைமுகமா வச்சுட்டு தான் போயிருக்காரு சோ சாப்பாடு எல்லாம் இல்லாம நம்ம சாகாம இந்த ஐலாண்ட் வர வரைக்கும் அந்த சாப்பாடு ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது அப்படின்னு ப்ராஸ்பரோ சொல்றாரு உடனே மிரண்டா ஓ மை ஃபாதர் அப்ப நான் உங்களுக்கு ரொம்பவே கஷ்ட கொடுத்துட்டு இருந்தேனா நான் உங்களுக்கு ரொம்ப தொல்லையா இருந்தேனா அந்த டைம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க நோ மை லவ் நீ தான் என்னுடைய லிட்டில் ஏஞ்சல் உன்னுடைய சிரிப்பு மட்டும் தான் வந்து
மயக்கம் போட வைக்கிறாரு அதாவது தூங்க வைக்கிறாரு இப்ப நம்ம ப்ராஸ்பரோவா ஏரியல் கிட்ட கேக்குறாரு சரி என்னதான் ஆச்சு அந்த ஷிப்ல வந்தவங்களுக்கு கேக்கும் போது ஏரியல் வந்து ஒரு லைவ் டிஸ்கிரிப்ஷனே கொடுக்குது அந்த ஸ்ட்ராம்ல அந்த ஷிப்ல இருக்கவங்க எல்லாருக்குமே வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் ஆகல பட் அந்த ஷிப் உடஞ்சி போச்சு அந்த ஷிப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து கிங் ஆஃப் நேபல்ஸ் இருக்காரு இல்லையா அந்த கிங் வருப்பாரு அந்த அவருடைய சன் ஃபெர்டினன் இருப்பாரு அதுக்கு அடுத்து நம்மளுடைய ப்ராஸ்பரோடைய பிரதர் ஆண்டனியோ இருப்பாங்க இவங்க தான் வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த ஷிப்ல அந்த ஷிப் இப்ப உடஞ்சதால ஆக்சுவலி வந்து ஃபெர்டினன் வந்து அந்த சீலே அடிச்சுட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய அப்பா அந்த கிங் வந்து நினைக்கிறாரு பட் உண்மை என்னன்னா வந்து ஃபெர்டினன்க்கு எதுவுமே ஆகல அவர் வந்து இந்த ஒரு எண்ட்ல தான் சேஃபா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏரியல் நடந்த எல்லா விஷயத்தையும் கிளியரா சொல்லுது எப்படி வந்து இந்த கிங் வந்து ஃபெர்டினன் அவங்க பையன் வந்து இறந்து போயிட்டான் இல்ல வந்து இந்த சீல அடிச்சுட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கவலையா இருக்காரோ அதே மாதிரி ஃபெர்டினன் வந்து என்ன நினைச்சுக்கிட்டான் அவங்க அப்பா வந்து இந்த வந்து இந்த ஷிப்ல இந்த ஸ்ட்ராம்ல வந்து அடிச்சுட்டு போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனும் வந்து சோகமா இருக்கான் சோ ரெண்டு பேரே மாத்தி ரெண்டு பேருமே மாத்தி மாத்தி இவங்க வந்து அவங்க பையன் வந்து அவங்க அப்பா அடிச்சுட்டு போயிட்டான்னு நினைக்கிறாரு அவங்க ஃபெர்டினன் வந்து அவங்க அப்பா வந்து இந்த ஆளை அடிச்சுட்டு போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறாரு அதே மாதிரி அவங்க அப்பா கிங் வந்து அவங்க பையன் ஃபெர்டினன் வந்து இந்த ஆளையில அடிச்சுட்டு போயிட்டான் அப்படின்னு நினைச்சு மாத்தி மாத்தி ரெண்டு பேரும் திங்க் பண்ணிக்கிறாங்க உடனே ப்ராஸ்பரோ என்ன சொல்றாரு அப்படியா சார் ஓகே எனக்கு வந்து அந்த யங் பிரின்ஸ் ஃபெர்டினண்ட வந்து பாக்கணும் அதாவது என் டாட்டருக்கு அவனை காமிக்கணும் சோ அவனை போய் கூப்பிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ப்ராஸ்பரோ ஏரியல் கிட்ட சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம என் தம்பி எங்க ஆண்டனியோ வந்திருப்பாரு இல்லையா என் தம்பி ஆண்டனியோ எங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏரியல் கிட்ட கேக்குறாரு அதுக்கு ஏரியல் என்ன சொல்லுதுன்னா அவங்க வந்து ஃபெரினண்ட வந்து தேடுறாங்க அதாவது இந்த ஃபெரினன் வந்து இந்த ஸ்ட்ராம் அடிச்சுட்டு போறதால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஹோப் இருக்கு இவன் எங்கேயாவது அங்கதான் இருப்பான் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையில தேடிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே சோ எல்லாருமே என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க அவங்க ஒருத்தவங்க தான் வந்து தப்பிச்சிருக்காங்க இந்த ஸ்ட்ராம்ல இருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க யாராலையுமே அந்த ஷிப்ப பாக்க முடியாது அதை இன்விசிபிள் ஆகி சேஃபா அந்த ஹார்பர்ல தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஏரியல் ப்ராஸ்பரோ கிட்ட சொல்லுது இப்ப நம்ம ஏரியல் ஃபெர்டினண்ட கூப்பிடுறதுக்காக அவர்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி ஏரியல் வந்து ஃபெர்டினன் கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி வந்து மிரண்டான ஒருத்தவங்க வந்து உங்களை பாக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க சோ நீங்க வந்து அவங்களை பார்த்து நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கூப்பிடுது ஆக்சுவலி ஃபெர்டினன்க்கு வந்து அவருடைய கண்ணுக்கு இந்த ஸ்பிரிட் இந்த மாதிரியான ஆவிகளாம் கண்ணி தெரியாது இல்லையா அவருக்கு ஏரியலோட சவுண்ட் மட்டும் தான் கேக்குது அவங்களுடைய உருவெல்லாம் வந்து தெரியல நம்ம ப்ராஸ்பரோக்கு மட்டும் தான் இந்த ஏரியல் இந்த ஸ்பிரிட் இதெல்லாம் அவர் கண்ணு தெரியும் மற்ற யார் கண்ணுக்கும் தெரியாது பட் நம்ம ஃபெர்டினன் என்ன பண்றாரு இந்த ஏரியலோட சவுண்ட் அவங்க அவங்க பேசுற அந்த சவுண்ட் அந்த வாய்ஸ் கேட்டுட்டு ரொம்பவே வந்து ஷாக் ஆயிடுறாரு அந்த வாய்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிட்டே போறாரு ப்ராஸ்பரோ அண்ட் மெரண்டா வந்து ரெண்டு பேருமே ஒரு லார்ஜ் ட்ரீ கீழ உட்காந்துட்டு இருக்காங்க மெரண்டா வந்து இது வரைக்குமே அவங்க பிறந்ததுல இருந்து இப்ப வரைக்குமே அவங்க அப்பாவை தவிர்த்து வேற எந்த ஒரு ஹியூமனையுமே பார்த்தது இல்ல நம்ம மெரண்டா வந்து ஃபெர்டினண்ட பாக்குறாங்க அவனை பார்த்த உடனே அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க இவன் ஒரு பேயா இருப்பானோ ஒரு ஸ்பிரிட்டா இருப்பானோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்றாங்க இப்படி இந்த ஸ்பிரிட் எல்லாம் ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மெரண்டா அவங்க அப்பா கிட்ட கேக்குறாங்க உடனே நம்ம நீ நினைக்கிற மாதிரி அவரு ஸ்பிரிட் கிடையாது அவரும் நம்மள மாதிரி சாப்பிடுவாரு தூங்குவாரு நமக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா சென்சஸ்மே இருக்கு அவரும் ஒரு எங் மென் தான் அப்படின்றத வந்து ப்ராஸ்பரோ அவங்க பொண்ணு கிட்ட சொல்றாரு இவரு தான் அந்த ஷிப்ல வந்தாரு இவருடைய கம்பெனியின் எல்லாருமே அவர் தொலைச்சிட்டாரு அவங்கள தேடிதான் வந்து சுத்திட்டு இருக்காரு அவரு நீ வந்து ஹேண்ட்சம் பர்சன் கூட நீ கூப்பிட்டு போவோம் ஒண்ணும் ப்ராப்ளம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா அவங்க பொண்ணு கிட்ட சொல்றாரு நம்ம மெரண்டா வந்து அவங்க அப்பாவை தவிர்த்து வேற எந்த ஒரு மென்னையும் பார்த்தது கிடையாது அவங்க அப்பா எப்பயுமே தாடி எல்லாம் பியர் எல்லாம் வச்சுட்டு ரொம்பவே வந்து வயசான ஒரு தோட்டத்துல இருக்காரு இல்லையா அதே மாதிரிதான் எல்லாரும் இருப்பாங்க நினைக்கிறாரு இப்ப ஒரு யங் பிரின்சஸ் ஒரு யங் மேனை பார்த்த உடனே அவங்களுக்கு ரொம்பவே வந்து பியூட்டிஃபுல்லா தோணுது சோ மெரண்டா வந்து ஃபெர்டினண்டா வந்து ஒரு மாதிரி வந்து மெய் மறந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஃபெர்டினண்டும் என்ன நினைக்கிறான் இந்த டெசர்ட் ஐலாண்ட்ல மெரண்டாவை பார்த்துட்டு ஒரு கடல் கண்ணியா இவங்க இருப்பாங்களோ பெர்டினண்டும் என்ன நினைச்சுக்கிறாரு மெரண்டாவை பார்த்துட்டு ரொம்பவே அட்மையர் ஆயிடுறாரு அவங்களை பார்த்துட்டு ரொம்ப அவங்க அழகுல மெய் மறந்து போயிடுறாரு அவரும் ஆக்சுவலி நம்ம ஃபெர்டினன் வந்து இவங்க வந்து ஒரு காட் எஸ் நினைச்சுக்கிறாரு அதாவது அங்க இருக்கக்கூடிய கடல் கண்ணின்ற மாதிரி ஒரு பர்சன் மாதிரி நினைச்சுக்கிறாரு உடனே நம்ம மெரண்டா வந்து அவர்கிட்ட சொல்றாங்க நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நான் வந்து கடல் கண்ணி எல்லாம் கிடையாது நானுமே ஒரு சாதாரண
எல்லாத்தையுமே வந்து நான் என்ன சொன்னாலுமே ஒபே பண்ண கத்துக்கோ டிஸ்ஒபே பண்ணனா அது உனக்கு நல்லது இல்ல அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லிடுறாரு நம்ம பிராஸ்பரோ என்ன பண்றாரு ஃபெரினென்ட்க்கு வந்து நிறைய வர்க்ஸ் கொடுக்குறாரு அதாவது லேபர் செய்ய கூட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து எடுத்துட்டு போய் இன்னொரு இடத்துல வச்சி இந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப கஷ்டமான வேலை எல்லாம் சொல்றாரு ஒரு கிங் உடைய பையன் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரியான வேலை எல்லாம் செஞ்சிருக்க மாட்டான் சோ அவருடைய பிராஸ்பரோ வந்து வேணுனே தான் வந்து ஃபெரினென்ட்க்கு இந்த எல்லா வேலையுமே கொடுத்திருக்காரு இப்போ மெரண்டா வந்து ஃபெரினென்ட் வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காரு இல்லையா அந்த இடத்துக்கு வராங்க பார்த்துட்டு ரொம்பவே கஷ்டமாயிடுது அவங்க ஃபெரினென்ட் கிட்ட சொல்றாங்க எங்க அப்பா ஏன் இப்படி பண்றாருன்னு தெரியல சரி இப்ப நீங்க ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க நீங்க ரொம்பவே டயர்டா இருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி வந்து மெரண்டா வந்து ஃபெரினென்ட் கிட்ட சொல்றாங்க பட் ஃபெரினன் என்ன சொல்றான் இல்ல இல்ல நான் இந்த எல்லா வகையும் முடிச்சாகணும் இல்லனா வந்து பிராஸ்பரோ உங்க அப்பா வந்து என்ன கேப்பாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் மெரண்டா என்ன சொல்றாங்க இல்ல எங்க எங்க அப்பா வந்து ஸ்டடிஸ்க்காக போயிருக்காரு புக் படிக்க போயிருக்காரு கண்டிப்பா த்ரீ அவர்ஸ்க்கு மேல ஆகும் இப்ப நீ வந்து ரெஸ்ட் எடு அப்படின்றத வந்து மெரண்டா வந்து ஃபெரினன் கிட்ட சொல்றாங்க பட் ஃபெரினன் வந்து என்ன சொல்றாரு இல்ல இல்ல நான் வந்து என்னுடைய ஒர்க் முடிச்சு நான் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்றத சொல்றாரு உடனே மெரண்டா என்ன சொல்றாங்க இல்ல இல்ல நீங்க வேணா கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுங்க நான் வேணா உங்களுக்கு பதிலா இந்த வேலை எல்லாம் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க பட் ஃபெரினன் அதுக்கு ஒத்துக்கவே இல்ல இல்ல நான் என் வேலையை நானே செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு ஆக்சுவலி பிராஸ்பரோ வந்து உண்மையிலே புக்கு படிக்கலாம் எங்கேயும் போகல அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஃபெரினன் அண்ட் மெரண்டா பேசிட்டு இருக்காங்க இல்லையா அங்க பக்கத்துலதான் வந்து இன்வெசபிளா அவங்க என்ன பேசுறாங்க அப்படின்றத வந்து ஒட்டி கேட்டு இருக்காரு ஆக்சுவலி அவருதான் வேணுனே வந்து இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்றாரு இவங்க லவ் பண்றதுக்காக இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க ஃபெரினன் வந்து உன் பேர் என்ன அப்படிலாம் சொல்லிட்டு பேச ஆரம்பிக்கிறாரு உடனே மெரண்டா என்ன சொல்றாங்க எங்க அப்பாவுக்கு வந்து உங்ககிட்ட பேசுறதே பிடிக்காது அப்படின்ற விஷயத்தான் சொல்றாங்க இப்ப கூட எங்க அப்பாவுக்கு தெரியாம தான் உங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்றதையும் சொல்றாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா இவங்க கான்வர்சேஷன் பெருசாகுது ஃபெரினன் வந்து இப்ப அவன் உண்மையா சொல்றான் மெரண்டா கிட்ட நான் வந்து நேபல்ஸ் உடைய கிங் உடைய பையன் அப்படின்றத வந்து சொல்லிட்டு நீ வந்து குயினா வரியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் லவ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றான் மெரண்டா கிட்ட இவர் இப்படி சொன்ன உடனே பிராஸ்பரோ திடீர்னு வந்து அவருடைய விசிபிலிட்டியை காமிக்கிறாரு அதாவது டக்குன்னு அவங்க கண்ணுக்கு தெரிய வராரு வந்து <laughs> இறக்கமே இல்லாம அந்த சின்ன போட்ல வந்து அனுப்பி விட்டே இல்லையா அந்த ஸ்மால் போட்ல நடு கடல்ல அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டல அப்படினு சொல்லிட்டு மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த லாங்கர் ஜ்வின்ஸ் வச்சிருக்க கூடிய ஏரியல் வந்து சொல்லுது சோ அந்த ரீசனுக்காக தான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி இவ்வளவு கஷ்டங்களை நான் கொடுத்தேன் அப்படினு சொல்லிட்டு ஏரியல் சொல்லி இப்போ தி கிங் ஆஃப் நேபல்ஸ் அண்ட் ஆண்டனியோ இவங்க ரெண்டு பேர்மே வந்து ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இன்ஜஸ்டிஸ் பண்ணிட்டோமே நம்ம பிராஸ்பரோக்கு சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர்மே ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்படிங்கற இந்த எல்லா விஷயத்தியுமே வந்து ஏரியல் வந்து பிராஸ்பரோ கிட்ட சொல்லுது பிராஸ்பரோ என்ன சொல்றாரு ஏரியல் அவங்க ரெண்டு பேரும் இங்க கூட்டு வா அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்றாரு இப்ப ஏரியல் என்ன பண்ணுது போயிட்டு அந்த கிங் அண்ட் ஆண்டனியோ அண்ட் அந்த ஓல்ட் கான்சலோவையும் கூப்பிட்டு வருது இந்த கான்சலோ யாருன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டனியோ வந்து இவங்களை வந்து நடு காட்டுல அந்த சின்ன போட்ல அப்படியே விட்டுட்டு வந்துருவாரு இல்லையா பட் இந்த கான்சலோ தான் என்ன பண்ணுவாரு இவங்களுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அந்த போட்ல வச்சிருப்பாரு சோ அதனாலதான் இவங்க இப்ப வந்து உயிரோடே இருக்காங்க ரொம்ப கைண்ட் ஹார்ட் பர்சன் நம்ம பிராஸ்பரோ என்ன பண்றாரு ஃபர்ஸ்ட் அந்த கான்சலா கிட்ட போயிட்டு என் லைஃப் காப்பாத்துறதுக்கு ரொம்பவே நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு இப்பதான் அவருடைய பிரதர் ஆண்டனியோ அண்ட் கிங் வந்து இவர் தான் வந்து பிராஸ்பரோன்றதே புரியுது இப்போ ஆண்டனியோக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து கஷ்டமாயிடுது இவ்வளவு ஒரு தப்பான விஷயத்த நம்ம செஞ்சுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட ஆரம்பிக்கிறாரு ரொம்பவே வந்து கஷ்டமா வந்து அவருடைய அண்ணன் கிட்ட போயிட்டு பிராஸ்பரோ கிட்ட போயிட்டு சாரி கேக்குறாரு வந்து மன்னிச்சிருங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசுறாரு பிராஸ்பரோ கடைசியில வந்து மன்னிச்சிடுறாரு அவர் தம்பி ஆண்டனியோ இப்ப நம்ம பிராஸ்பரோ என்ன சொல்றாரு அந்த கிங் ஆஃப் நேபர்ஸ் இருக்காரு இல்லையா அவர்கிட்ட வந்து நான் உங்களுக்குமே ஒரு கிஃப்ட் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டோர் ஓபன் பண்றாரு டோர் ஓபன் பண்ண உடனே அவருடைய சன் ஃபெர்டினண்டும் மெரண்டாவும் ரெண்டு பேரும் செஸ் விளையாடிட்டு இருக்காங்க இப்ப அந்த நேபல்ஸ் கிங் அண்ட் ஃபெர்டினண்ட் அப்பாவும் பையனும்
இருக்காரு இல்லையா அப்படின்னு பெர்டினன் சொல்றாரு எல்லாருமே ஒரு மாதிரி சோகமா இருக்கும் பொழுது ஒன்னே ப்ராஸ்பர் என்ன சொல்றாரு இதுக்கப்புறம் யாரும் சோகமா இருக்க கூடாது எல்லாமே தான் நல்லபடியா முடிஞ்சு போச்சு இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பிரதர் ஹேண்டனியோ வந்து ஹக் பண்றாரு நான் உன்னை மன்னிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே வந்து சந்தோஷப்படுறாங்க எல்லாருமே ப்ராஸ்பர் என்ன சொல்றாரு நீங்க நீங்க வந்து அந்த ஷிப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே சேஃபா ஹார்பர்ல தான் இருக்கு அதுல வந்து சீலர்ஸ் யாருக்குமே எதுவுமே ஆகல நெக்ஸ்ட் மார்னிங் நானும் என்னுடைய பொண்ணும் வீட்டுக்கு வந்துடுறோம் அப்படின்றத ப்ராஸ்பர் சொல்றாரு அங்க இருந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி ப்ராஸ்பர் என்ன பண்றாரு ஏரியல வந்து விடுதலை பண்ணிடுறாரு சோ அது வந்து இப்ப ஜாலியா எங்க வேணா போலாம் இதோட இந்த ஸ்டோரிய முடிக்கிறாங்க ஆக்சுவலி ஆக்சுவல் ஸ்டோரியில வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கேலிபன் இருக்காரு இல்லையா அவரை வந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ப்ராஸ்பர் வந்து நீயே வந்து தீவுக்கு கிங்கா இருந்துரு அப்படின்றத வந்து நம்ம ப்ராஸ்பர் சொல்லிட்டு கிளம்பிடுவாரு ஸ்டோரி இங்கவே முடியுது கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரி ரொம்பவே கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டோடைய எல்லா வீடியோ லெசன்ஸும் நம்ம சேனல்ல வந்து அவைலபிளா இருக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்தா கமெண்ட்ல வந்து சொல்லுங்க அண்ட் ஆல்சோ என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் லிங்கிங் கொடுக்கிறேன் உங்க சஜஷன்ஸ் அதுலயும் சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும்னாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் மோட்டிவேஷன்லாம் இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ பண்றதுக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வ